അഭിമന്യ ടോണി പിതാവിനെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും സമർപ്പിതരെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അൽമായ സഹോദരങ്ങളെയും വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സത്യവിശ്വാസ പ്രബോധന ധ്യാനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാനും പേര് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കുചേരുന്നത് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും പങ്കെടുത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷ വഴി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല മുന്നറിവുണ്ട് മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഒരു മതബോധനം എന്ന രീതിയിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും മതബോധനത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആഴമേറിയ പഠനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന നിലയിലും സഭയ്ക്ക് പുറമെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിലുള്ള അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അതേക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സത്യവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വഴി എന്ന നിലയിലും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ക്രമീകരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിസ്ഥ കത്തോലിക്ക സഭയിലും സത്യവിശ്വാസനും വലിയ അഭിമാനബോധമുള്ളവരാക്കുവാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ അതിനെ ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രാമുക സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഭിമന്യ ടോണി നിലങ്കാൽ പിതാവ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കെ സി ബി സിയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഡോക്ടറൽ കമ്മീഷന്റെയും ചെയർമാനാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്ത് നൽകുന്നതിലൊക്കെ ടോണി പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അന്ന് തിരക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞു അന്ന് വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്ത ശുശ്രൂഷ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പിതാവിനെ വിളിച്ച ഉടൻ തന്നെ പിതാവ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മതം നൽകുകയും അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി അതിന്റെ ആഴം നമ്മളത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മറ്റുള്ളവരെ കൂടി സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഒക്കെ അഭിമന്യ പിതാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ദേവിനാ മിസ്റ്റർ കോടിയ ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഐ എച്ച് എസ് മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഈ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ അഭിമന്യ ടോണി പിതാവിനെ വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിതാവെ അങ്ങ് ആവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആവ പിതാവ് സംസാരിക്കാവോ സംസാരിക്കാലോ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ബ്രദർ ബിജു ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് സ്വാഗതം ഓതിയതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ദിവീന മിസേരി കോർദിയ ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഐ എച്ച് എസ് മിനിസ്ട്രിയുടെയും സംയുക്ത ഒരു സംരംഭമായിട്ട് സത്യവിശ്വാസ പ്രബോധന ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ബിജു എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകിയുണ്ടായി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനം സംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇത് അത് ഏറ്റെടുത്ത ദിവീന മിസേരി കോർദിയ ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിനും ഐ എച്ച് എസ് മിനിസ്ട്രിക്കും ഞാന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ആദ്യമേ തന്നെ നേരുകയാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മള് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവകകളിലെ നടക്കാറുള്ള എല്ലാ നോമ്പ് കാലത്തിനും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നടക്കുന്ന ഒരു ധ്യാനം അതിൽ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിലും എൺപതുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ധ്യാനങ്ങൾ കുറെ കൂടെ തീവ്രതയോടുകൂടെ നമുക്ക് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളും
ധ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ടും നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടും വളരെയേറെ സമ്പന്നമാണ് അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളർച്ച പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ ധ്യാനങ്ങൾ സഭയിലെ ഒരു വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർച്ച പ്രാപിച്ചത് നമ്മുടെ സഭാവിശ്വാസികളിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു തരം എന്താണ് അതിന് പറയുക ഫോസിലുകൾ പോലെയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായിട്ട് എല്ലാ സഭയുടെ രീതികളും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോകുക അത് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച പള്ളി കുടുംബം ഒരുമിച്ച് പള്ളി പോയില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ നമ്മളൊരു നല്ല കുടുംബം അല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം നല്ലൊരു കല്യാണാലോചന വന്നില്ലെന്ന് വരും ഈ പരമ്പരാഗതമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുവർത്തിച്ച് പോകുന്നത് അത് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു രീതി ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ളൊരു പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സഭയുടെ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രൂപം മാത്രം പോരാ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകണം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണർവുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് സാധാരണ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു ഉതപ്പായിരുന്നു ഒരു കാലമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സഭയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ നമ്മെ ഒത്തിരിയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ധ്യാനങ്ങളുടെയും അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നടക്കുന്ന ധ്യാനങ്ങളാകട്ടെ നവീകരണ ധ്യാനങ്ങളാകട്ടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യം വിശ്വാസികളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ധ്യാനങ്ങളും നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് നയിക്കുക അനുരഞ്ജനത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട് പുതിയ വ്യക്തികളായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും നമ്മുടെ എല്ലാ ധ്യാനങ്ങളിലും നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെയും ആ പ്രാധാന്യം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം അകലെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അവബോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പാപബോധം നമ്മെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള തീവ്രമായ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അത് ആവശ്യമാണ് താൻ നമ്മുടെ വചന വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച ഒരു നവജീവിതമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നവീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ധ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വിമർശകർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലരാണെങ്കിൽ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നു 
ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെ ധ്യാനം കൂടുന്നു ഇതൊരു ജീവിത ശൈലിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ചിലരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നവീകരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ വന്നൊരു കമ്പോള സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്ത് കിട്ടും ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാൽ എനിക്കെന്താണ് മെച്ചം അപ്പോൾ രോഗശാന്തി കാര്യസാധ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസിയെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിൽ നവീകരണം വരുന്നുണ്ട് അവര് വളരെ ആത്മാവ് ശക്തിപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായിഡസ് വിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ആ വചനമാണ് അത് ആ അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തിരിച്ചുവറിവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്നു പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു നമ്മളെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് സംഭവം അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ തമ്മിലുള്ള തിന്മയെ പുറത്ത് ആക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു ആ വചനഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമൊക്കെ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ആ ഒരു ഉപമയിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് ഈ അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കി അവൻ വിട്ടുപോയി അവനിങ്ങനെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടന്ന് ഗതി കിട്ടാതെ അവൻ തിരികെ താൻ ആയിരുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവൻ എന്താ കാണുന്നത് അവിടെ എല്ലാം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു വളരെ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നേക്കാൾ തന്നേക്കാൾ ദുഷ്ടരായ ഏഴ് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ കൂടെ കൂട്ടി വന്ന് അവിടെ ആ ഭവനത്തിൽ വാസമുറപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ സ്ഥിതി പഴയതിനേക്കാൾ മോശമായി തീരുന്നു ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നവീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയി അനുതാപത്തിലേക്കും പശ്ചാത്താപത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ഒക്കെ വന്ന് ജീവിതം നവീകരിച്ച് പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച് നമ്മൾ തിരികെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യന് ശുദ്ധാത്മാ വിട്ടുപോയ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ച് തന്നെ നമുക്കും വരാനിടയുണ്ട് അവിടെ എന്തായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് ഈ മത്തായി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ കാണുന്ന സംഭവത്തിലെ മനുഷ്യന് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു വീഴ്ച ആ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ഹൃദയമൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എല്ലാം സജ്ജമാക്കി വെച്ചു പക്ഷേ അവിടെ ആ ഒരു പുതിയ ഒരു ജീവിതം അവിടെ ആരംഭിച്ചില്ല ഒരു ഒരു പുനർപ്രതിഷ്ഠ നടന്നില്ല പകരം വെച്ചില്ല അവിടുന്ന് പലതിനെയും പുറത്താക്കി പകരം ഒന്നും അവിടെ വന്നു ചേർന്നില്ല അത് വലിയൊരു അപകടമാണ് അങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ പോരാ നമ്മള് അവിടെ പകരം ക്രിസ്തീയമായ ജീവിതം കൊണ്ട് അവിടെ നിറയണം കർത്താവിനെ കൊണ്ട് നിറയണം നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ പുനർപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ ഭവനം വൃത്തിയായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഇടങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ക്രൈസ്തവികത കൊണ്ട് നിറയണം അതാണ് ആ മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കാതെ പോയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അവിടെ ആരംഭിക്കണം ഒരു സഭാ ജീവിതം അവിടെ വന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടണം ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വന്ന് നിറയണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് സംഭവിക്കാതെ പോകുന്നു നിറയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ സത്യപ്രബോധനങ്ങൾ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകും ഈ ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ നവീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എന്ന് ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരികയും ആ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുകയും സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അത് സത്യപ്രബോധനത്തിലൂടെയാണ് സഭാപ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നിറയണം ആരാണ് ക്രിസ്തു എന്താണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷ സഭയുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് സഭാ ജീവിതമാണ് സഭയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ നവീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് സഭ എന്താണ് സഭാ ജീവിതത്തിലുള്ള നവീകരണം എന്താണ് അത് സഭയുടെ തന്നെ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ സത്യസഭാ സഭയുടെ ആ സത്യപ്രബോധനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധ്യാനം അത് നമ്മളുടെ ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ ഇതുവരെ നമുക്ക് നടക്കുന്ന പ്രബോ ആ ശൈലിയുടെ ഒരു ഒരു സമ്പുഷ്ടീകരണമാണ് ഒരു പൂർത്തീകരിക്കലാകണം പുഷ്ടിപ്രാപിക്കലാകണം വസ്ത്രത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തലമുണ്ട് അതാണ് ആ നവീകരിക്കപ്പെട്ട തലം അതുകൊണ്ടാണ് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാരംഭ ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് വളർച്ചാ ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാരംഭ ധ്യാനം ഒന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രാരംഭ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും അടുത്ത പ്രാരംഭ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പങ്കെടുത്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് പ്രാരംഭ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് വളർച്ചാ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ പുതിയ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രബോധനങ്ങളില് ആഴപ്പെടുകയും അതിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ ബിജു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു മുതിർന്നവരുടെ ഒരു വിശ്വാസ പരിശീലനമാണ് എന്ന നവീകരണത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു അഡൾട്ട് കാറ്റിക്കിസം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതും ധ്യാനത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സത്യപ്രബോധനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആദ്യമായിട്ട് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അങ്ങനെ വലിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി പുതിയൊരു ജീവിതം ഇങ്ങനെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ നയിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എത്രയോ പഠിച്ചതാണ് കാറ്റിഗിസം പന്ത്രണ്ട് വർഷവും പതിനഞ്ച് വർഷവും ഒക്കെ കാറ്റിഗിസം പഠിച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ തൊട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രബോധനത്തിനൊന്നും വലിയ ആവശ്യമില്ല വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടത് അനുഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില നവീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ചില ചില വളരെ എല്ലാ അങ്ങനെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനവും സഭയുടെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനവും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു അനുഭവം അതിലിങ്ങനെ അങ്ങ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നവർ നമ്മൾ ഈ ആദ്യ പെന്തക്രിസ്തായിൽ അവര് ഉന്മത്തരെ പോലെ ആയിരുന്നു കുടിച്ചവരെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മതി നീ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ശൈലി അവർ പറയും ഈ പ്രബോധനങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ മതി ഈ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി സാധാരണ ക്രൈസ്തവര് ഇങ്ങനെ അനുഭവത്തിൽ വരാത്ത സാധാരണ ക്രൈസ്തവർ പറയും ഇത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ കാറ്റിഗിസത്തിനൊക്കെ റാങ്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാറ്റിഗിസത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കുട്ടിയാണ് വേറെ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ഒന്ന് കണ്ണ് ഇറുക്കി കാണിച്ചപ്പോ അവനൊരു ചെറിയ ഒരു 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 അനുഭവം ഒരു ജടികമായ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോ അവന്റെ പുറകിൽ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു തണലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചില മക്കള് ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജോലിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ഒരു തണല് അത് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിച്ചതും 
പ്രബോധനം കൊടുത്തതും വിശ്വാസം പരിശീലിപ്പിച്ചതും അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താ ഉപകാരം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രബോധനം കൊണ്ടൊരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അനുഭവം നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പ്രബോധനം അനുഭവം ഇത് രണ്ടും നോക്കുമ്പോ ഈ അനുഭവം നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്ത് അനുഭവമാണ് ചിലപ്പോഴും ഈ ഈ അനുഭവം യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണോ യഥാർത്ഥ സഭയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണോ അവര് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ തലത്തില് ഈ അനുഭവം സഭയോടും നമ്മളുടെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ആദ്യ അനുഭവത്തോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിട്ടുള്ളതാണോ പലപ്പോഴും അനുഭവം ഉണ്ട് ആദ്യ അനുഭവം ഒക്കെ കർത്താവ് തൊട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഞാൻ വളർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളവും വെള്ളവും സഭയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാവനയിലുള്ള കർത്താവിനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഭാവനയിലുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാവനയിലുള്ളൊരു സഭയായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു അപകടം സഭയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഈ വിശ്വാസ അനുഭവത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന സഭയുടെ പഠനങ്ങളും സഭയുടെ അനുധാവനവും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഈ വാസ്തവത്തില് ഈ സഭാ പ്രബോധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണോ ഈ സഭാ പ്രബോധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സഭയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ കൗൺസിലുകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രബോധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ തീരുന്നതാണോ ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ വെറും നിർവചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരിക്കലുമല്ല സഭാ പ്രബോധനങ്ങൾ സഭയുടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ വന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് മൂർത്തമായ ഭാവം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ഒന്നും പ്രബോധനമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തു പ്രഘോഷിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു പ്രഘോഷിച്ച വചനം അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറി ആ അനുഭവം അവര് പിന്നെ അവർക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിർത്ത ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റാതെ ബന്ധക്കുസ്തയ്ക്ക് ശേഷം അവരത് പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പസ്തോല അനുഭവം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം ഒരു അനുഭവം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പസ്തോല പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ആ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആ ഊടും പാവും എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു അനുഭവമാണ് ഇനി അപ്പസ്തോലന്മാര് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി പ്രഘോഷിച്ചു അവര് പ്രഘോഷിച്ച ഇടങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങള് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ അനുഭവങ്ങളെ വിശ്വസ്തതാപൂർവം അവരങ്ങട്ട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അത് അവർക്കൊരു വലിയ അനുഭവമായി അപ്പോൾ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ അനുഭവങ്ങള് അത് അവിടെയുള്ള ആരാധനയിലൂടെയും പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെയും അവിടെ രൂപം മൂർത്ത രൂപം ഭാവിച്ചു വന്നു ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രബോധനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്ന് വരെ അത് വിശ്വാസ അനുഭവത്തിലൂടെ അതിനിങ്ങനെ രൂപഭാവങ്ങൾ വന്നതാണ് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ആദിമ കർത്താവിനോടും അവിടുത്തെ ആ പ്രബോധനം സ്വീകരിച്ച അപ്പസ്തോലന്മാരോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നവീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പസ്തോല പ്രബോധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവനില്ലാത്ത കുറെ വാക്കുകളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രബോധനങ്ങൾ ജീവനില്ലാത്ത വാക്കുകളല്ല ജീവനുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾക്ക് രൂപ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിന് വാക്കുകളും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കടന്നു വന്നു ജീവനുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാം ഈ ജീവനുള്ള പ്രബോധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ 
ഈ പരമ്പരയിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രബോധനങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയല്ല അതിലെ ജീവൻ അതിൻ്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് മാറുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ ധ്യാനമായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഒരു ദൈവ ഐക്യത്തിലേക്ക് തമ്പുരാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യത്തിലേക്ക് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നു ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള ധ്യാനങ്ങളിൽ വിശദീകരണങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിശ്വാസവും വിശ്വാസങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നത് അവരിലൂടെ വരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവ നമ്മെ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു ആ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് പുറകിലുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റിത്തരുന്നു ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും അതിരൂപത ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതയുടെ നലം തികഞ്ഞ പക്വതയുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തിനുമായിട്ടുള്ള സെബി ചാലക്കലച്ചനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത് അത് മരണാന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രബോധനങ്ങളെ ജീവത്താക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് എന്നെ സഹായിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ബിജു പറയുണ്ടായി തുടക്കത്തിൽ ഈ സത്യപ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റായ പഠനങ്ങൾ അപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ അവ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല സത്യമല്ലാത്ത പല പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നൊരു മേഖലയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒതപ്പുണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അത് തനി തെറ്റന്നെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് സഭയ്ക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഗുണകരമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അവർക്ക് നന്ദി പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ അവര് നമ്മെ നമ്മെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മെ ചൊടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അവരിങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾ തയ്യാറാകും അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് നന്ദി പോയത് നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫോസില് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തഴക്കമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് ദാ അപ്പറെ ഒരു കൂട്ടര് ചില ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവർ പറയുന്ന അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ആ ഒരു ആ ഒരു 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 പ്രൊവോക്കിങ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കലാണ് ഈ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ പറയുന്നവരും തരുന്നവരും നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ നന്ദി പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാനല്ല ഞാൻ നന്ദി അവരോട് നന്ദി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ എന്നെ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ശരിയായ പ്രബോധനം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കും സഭയുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ പാഷണ്ടതകളൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാഷണ്ടത ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള പഠനം എന്താണ് എന്ന് കുറെ കൂടെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസ പ്രബോധകർ അവരെ പരിശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് അവരെ ഏറ്റെടുത്തു അതൊരു അവസരമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് സഭയുടെ ശരിയായ പഠനങ്ങൾ അവര് പഠിപ്പിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് അവരോട് ശത്രുതയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവരോട് പറയണം ഇത് ശരിയായി പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഉടനെ അവർ ചോദിക്കും
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചോദ്യോത്തര വേളകളും ഇന്നത്തെ പ്രബോധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ അവസരം വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ശരിയായ സഭയുടെ പ്രബോധനം ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സഭയുടെ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചാലക്കലച്ചനിലൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം പ്രബോധനവും അനുഭവവും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല എല്ലാ സഭയുടെ സത്യപ്രബോധനങ്ങളും ക്രിസ്തു അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവാനുഭവത്തിലൂടെ രൂപഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സഭയുടെ എതിരായിട്ടുള്ള തെറ്റായ പഠനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സത്യപ്രബോധനം എന്ന് പഠിക്കാൻ അറിയാൻ അന്വേഷിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചോദ്യോത്തര വേള അതിന് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഒരു മൂന്നാം ഘട്ടം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെടാൻ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ അതുവഴി മറ്റുള്ളവരെ ശരിയായ പ്രബോധനത്തിലൂടെ വഴി നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സമയത്തിലും കാലത്തിലും അങ്ങന്ന് ഞങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഒരു ജീവത്തായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ വഴി നടത്തുകയാണല്ലോ അങ്ങയുടെ പിതൃത്വത്തിലും പുത്രനടുത്ത സ്നേഹത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലും ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് ഈ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അവിടുന്ന് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ സത്യപ്രബോധനങ്ങൾ പഠിച്ച് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്ന ഈ മക്കളെ അവിടുത്തെ കൃപകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും കർത്താവ് അങ്ങയെ അങ്ങയുടെ സഭയെ അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മധുരതരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ കർത്താവ് അതിന് അവരെ നീ ഒരുക്കണം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഊന്നിയ സാക്ഷികളായിട്ട് തീരുമാനം വിശ്വാസ ബോധനം മാത്രമല്ല വിശ്വാസം ബോധ്യങ്ങളായി മാറി അനുഭവത്തിലൂടെ ബോധ്യങ്ങളായി മാറി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന അപ്പസ്തോലിക തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായി തീരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവിടുത്തെ ആശീർവാദവും കൃപയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എളിയവനും പാപിയും ബലഹീനനുമായി എനിക്ക് മെത്രാൻ പട്ടത്തിലൂടെ അങ്ങ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹിക കൃപകളുടെ യോഗ്യതകളോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഈ മക്കളെ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും അങ്ങ് നേറ്റെടുത്ത് അവിടുത്തെ സ്വന്തമാക്കണമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വമിഷിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഈ ശുശ്രൂഷയോടും കൂടെ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഇപ്പോഴും പിതാവേ നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് പറയാനായിട്ട് പിതാവ് കടന്നു വന്ന വസവത്തിലെ ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ പോകേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ പോകാമായിരുന്ന ഒന്നിനെ ഒരു ധ്യാന ശൈലിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് വളരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ അനുഭവമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആ ഈ ടോക്ക് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ ആ നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും ഒക്കെ പരിഗണിക്കണം പരിഹരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് സംസാരിച്ചത് 
വളരെ അഭിഷേകപ്രദമായിരുന്നു അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു വളരെ പണ്ഡിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അത്യോലെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ വളരെ അല്പവിസ്മയത്തോടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു പിതാവ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്ക സമയത്ത് വന്ന് ഇത്ര അഭിഷേക പൂരിതമായ പണ്ഡിതോചമായ ഒരു ഒരു ചിന്ത ഒരു ധ്യാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് ഡിവിന മിസ്റ്റർ കോടിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഐ എച്ച് എസ് മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള വലിയ സ്നേഹവും നന്ദിയും വളരെ ഹൃദയംഗവുമായി അങ്ങേക്ക് നേരുകയാണ് പിതാവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേ നമ്മള് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഭിമന്യു പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മരണാന്ത ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യോദ്ധ സെഷനുമാണ് ഉള്ളത് പിതാവ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റായ ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറച്ച് വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര ശാഖയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എസ്കറ്റോളജി അതേസമയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതെന്ന് ബെനറ്റ് പനാറമ്പ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്ക ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ ഉൾക്കാമ്പാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ സമഗ്രതയാണ് ഈ എസ്കറ്റോളജി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ സങ്കീർണവുമായ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല അബദ്ധ പ്രബോധനങ്ങൾ പരക്കുകയും പല സെക്ടികൾ തന്നെ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ജീസസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തണുതുവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു കുറച്ചൊക്കെ രസസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിപ്പെട്ടത് പിന്നെ കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് വിമല ഹൃദയ മക്കള് ഇതൊക്കെ ഈശ്വര രണ്ടാമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ചില അസ്വസ്ഥകൾ നേരിടുന്നത് ഇപ്പൊ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലും ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കേരള സഭയിൽ പരക്കുകയുണ്ടായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയേറെ സങ്കീർണത ആറുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ടോണി പിതാവ് പ്രവാശം ആവർത്തിച്ചതുപോലെ ഇതിനേറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും ആ വടവാസ മേഖലയിലെ പ്രൊഫസറും കെ സി ബി സിയുടെ തിയോളജി കമ്മീഷന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഡോക്ടർ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ ചാലക്കലച്ചനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ വേണ്ടിയും വരുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും സെഷൻ എന്ന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ ചാലക്കച്ചനെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാം അല്ലെ പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ കർത്താവായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അംഗീകാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും അത് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധ മാതാവ് അമ്മ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മുറയും വിശ്വസ്തി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ തൃപ്തിപ്പെടുമായ ഈശ്വര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണവുമാണ് ഈ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ബിജു
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും വേർപിരിയുന്നതാണ് മരണം ശരീരം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മനുഷ്യന് ആത്മാവും ശരീരവും ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വെറും ഭൗതികമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായ അല്ല മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ശരീരവും ഉണ്ട് ആത്മാവും ആത്മാവിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആത്മാവ് അമർത്യമാണ് മരണശേഷവും നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശാരീരിക നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ സംയോഗ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യമല്ല ആത്മാവ് മരണത്തിൽ ആത്മാവും ശരീരവും വേർപിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈശോയുടെ മഹത്വപൂർണമായ ആഗമനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ശരീരങ്ങളോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും വീണ്ടും ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് ചേരും ഒന്നായി തീരും അതിനുശേഷം നിത്യജീവിതം ഇതാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കത്തോലിക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളോടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളോട് മനുഷ്യൻ വെറും ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഒരു മൃഗം മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ കരുതുന്നവരോട് നമുക്ക് മരണശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായാൽ മാത്രമേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിനും പറയുന്നതിനും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആത്യന്തികമായ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് ആത്മാവും ശരീരവും ഉണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന് വേണം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മരണശേഷം ആത്മാവ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണശേഷം ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ മരണശേഷം തനത് വിധി അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്കോ പോകും അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നടക്കുന്ന വിധിയെയാണ് നമ്മൾ തനത് വിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തനത് വിധി തനത് വിധി അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്കോ പോകും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തുള്ള ആത്മാക്കൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഈ മൂന്ന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉള്ളതല്ല അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അൽപ്പസമയത്തിനുശേഷം ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധീകരണം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തുള്ള ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആത്മാവിന് മാത്രമായി ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കത്തോലിക്കരായ നമ്മൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെ ആത്മാക്കൾ മാത്രമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല വിശുദ്ധരുടെയും ആത്മാക്കളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധീകരണത്തിലെ കടലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആത്മാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ നരകത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതും ആത്മാക്കളാണ് ശരീരം ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ മഹത്വപൂർണമായ ആഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശരീരങ്ങളോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽ അപ്പോൾ ആത്മാവും ശരീരവും വീണ്ടും ഒന്നു ചേരും അതിനുശേഷമാണ് അന്ത്യവിധി അന്ത്യവിധിക്ക് ശേഷം ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തോടെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇല്ല പിന്നീട് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലോ ഒന്നുകിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യശിക്ഷയോ നാം അനുഭവിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിത്യജീവി
പീഡകളോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷകളോ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് ഒന്ന് ലളിതമായ ഒരു വിശദീകരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ മരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആത്മാവും ശരീരവും വേർതിരിയുന്നതാണ് മരണം മരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന വിധിയാണ് തനത് വിധി തനത് വിധി അനുസരിച്ച് മൂന്ന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഒരവസ്ഥയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നാണ് സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ജോൺ ഫോൾ രണ്ടാമൻ മാർബാപ്പ ഇക്കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണമല്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കൂടുതൽ ശരി വിശുദ്ധീകരണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാക്കളാണ് ആരാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായി വന്നത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ദൈവമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായി വന്നത് നമുക്കറിയാം ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും പരിപൂർണ വിശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണ വിശുദ്ധീകരണം നടന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ ദർശിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ കുറെ മനുഷ്യര് മരിക്കുമ്പോൾ ചില മനുഷ്യരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണ വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്നവരായിരിക്കും തീർച്ചയായും അവർക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട് ദൈവവുമായി ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ പരിപൂർണ വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്നവരാണ് അവർ വിശുദ്ധിക്ക വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശുദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും എന്ത് തരം വിശുദ്ധീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് തീ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ആത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ഈ വിശുദ്ധീകരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയുമല്ല ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ തീ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവിടെ സഹനത്തിന്റെ ഒരു വശമുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന തീയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അഗ്നിയാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യാശി ലക്ഷ സ്റ്റേ സാൽവി എന്ന ചാക്രീയ ലേഖനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് ഈശോ തന്നെയാണ് ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണ് ഈശോ നമ്മുടെ പാപമാലിന്യങ്ങളെ വെടുപ്പാക്കുകയാണ് എന്നൊരു വിശുദ്ധീകര വിശദീകരണം ബെനഡിക്റ്റ് മാർപ്പാപ്പ നൽകുന്നു എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദൈവമാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ സഹനത്തിന്റെ ഒരു വംശം ഒരു വശം സഹനത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സഹനമുണ്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ സഹനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മാവിന് ഇച്ഛാശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ട് എന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തലം ഇച്ഛാശക്തി ബുദ്ധിശക്തി അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മാനസിക തലത്തിലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ പല സഹനങ്ങളും പലപ്പോഴും ശാരീരികമായ സഹനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ തീവ്രതയുള്ളത് വേദനയുള്ളത് പലപ്പോഴും മാനസിക തലത്തിലുള്ള വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി എത്ര കാലം വിശുദ്ധീകരിക്കണം കൃത്യമായ ഒരു കാലാവധി വെക്കുക എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടല്ല കാരണം ദൈവമാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് തമ്പുരാന് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് തന്നെയാണ് അതുകൊ
കാരണം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളും അവരുടെ നിത്യരക്ഷയെ കുറിച്ച് ഉറപ്പുള്ളവരാണ് പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ് അവർ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൽ എത്തും എന്ന് അവബോധമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ അവിടെ ഒരു നിരാശയുടെ പ്രസക്തിയില്ല സ്നേഹം തന്നെയായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന ദുഃഖം വേദന തീർച്ചയായും അവർക്കുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു നിരാശയുടെ അവസ്ഥയായ എനിക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല തുടർന്ന് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തിത ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ കരുതുകയാണ് എന്താണ് സ്വർഗം സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ദൃത്വത്തോടും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും സകല നീതിമാന്മാരോടും കൂടെയുള്ള നിത്യമായ ആനന്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നിത്യമായ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് സ്വർഗം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ദൈവ ദർശനമാണ് ദൈവത്തെ കാണാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ദൈവത്തെ മുഖാഭിമുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കാരണം നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവുമായുള്ള ഈ പരിപൂർണമായ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് അപ്പൊ ദൈവിക ജീവനിലുള്ള പരിപൂർണമായ പങ്കാളിത്തമാണ് സ്വർഗം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ തരം സന്തോഷങ്ങളെയും അതിശയിക്കുന്ന അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ പരമാനന്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണത് അത് മടുപ്പുളവാകാത്ത എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണത് നാം ദൈവവുമായി പരിപൂർണമായ ഐക്യത്തിൽ ആകുന്ന കൂട്ടായ്മയിലാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇനി എന്താണ് നരകം നരകം എന്നത് ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയാം മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ പോലും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മരകപാപങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്നവർ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നരകം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണോ ദൈവം കാരുണ്യവാനായ ദൈവമല്ലേ നിത്യമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തുന്ന വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെൽഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വയം ഞാൻ തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നരകം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ദൈവം ആരെയും നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈശോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം പാപി വരുന്നത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ദുഃഖാര്യ സുശിഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഉപമകളെല്ലാം തന്നെ കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് തീക്കൂനോ ഇറക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പാപികളെ തീക്കൂനയിലിട്ട് അവിടെ പീഡിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം പാപിയെ എപ്പോഴും ക്ഷമയോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈശോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ദൈവം മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ ഒരു യന്ത്രമായി ഒരു റോബോട്ടായി ഒരു ഒരു മെഷീൻ ആയി ഒന്നും കാണുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനെതിരായി തെറ്റു ചെയ്യുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവത്തെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു അതാണ് ദൈവത്തെ മായി ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നരകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരണശേഷവും ആ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നരകം എന്നത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ അഭാവമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അതിനേക്കാളെല്ലാം
ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്ന് പല വേദികളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ചർച്ചാ വിഷയമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ഒരിടത്തും സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും എപ്പോൾ വരും എന്നതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈശോ ഒരിക്കലും അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കാണാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ മറ്റാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രവചനം നടത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കടമ നമുക്കില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സഭയുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ നൂറ്റി അമ്പത്താറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്താറിൽ ഒന്താനൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവചനമാണ് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രവചനങ്ങളാണ് പ്രവചനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ സുവിശേഷങ്ങൾ ഒരു ഇടത്തും ഇന്ന കാലത്ത് വരും എന്ന ഒരു കൃത്യമായ തീയതിയോ സമയമോ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രവചനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യുവിനാസ് പുണ്യവാളൻ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ തോമസ് അക്യുവിനാസ് പറഞ്ഞു ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതില്ല ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ട കാര്യം ഇല്ല സുവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ് വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് എന്താണ് കാത്തിരിക്കുക ജാഗരൂകരായിരിക്കുക ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഈശോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം ഇതാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുക്കമുള്ളവരാകാം ജാഗരൂകരായിരിക്കാം കർത്താവിന്റെ ആഗമനത്തെ ഏതു നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാകാം ഈശോ വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ ഈശോയുടെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോൾ വരും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വളർച്ച ഒരു വികാസം കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു വളർച്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈശോ ഉടനെ തന്നെ വരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവരത് ആസക്തിയും ഉൾക്കൊണ്ടു ഈശോ വരും പക്ഷെ എപ്പോൾ വരും എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ വരും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഈശോ വരും എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച ഒരു വികാസം പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവർ നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാകേണ്ട കാര്യവുമില്ല സുവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഈശോയുടെ തിരുവതിന് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആശയം വളരെ വ്യക്തമാണ് ജാഗരൂകരായിരിക്കുക ഒരുക്കമുള്ളവരാകുക എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന സന്ദേശം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം എല്ലാവരും ശരീരങ്ങളോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ശരീരങ്ങളോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്ന ശരീരം മാറ്റം വന്ന ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ഈ പച്ച മാംസമോ എല്ലുകളോടുകൂടിയ ശരീരമോ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാറ്റം വന്ന രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച ശരീരമായിരിക്കും നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഈശോയുടെ തന്നെ ഉദ്ധാനമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് എപ്രകാരമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വാതിലുകളും ജനലുകളും അടച്ചിരിക്കെ അവൻ അവർക്കിടയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തീർച്ചയായും മാറ്റം വന്ന ഒരു ശരീരമായിരുന്നു ഈശോയുടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈശോ പലരെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതായി മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് എന്നേക്കുമായി നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഒരാളെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി വീണ്ടും മരിക്കും എന്നാൽ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈശോ മരണത്തെ എന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിച്ച് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇനി മരണത്തിനോ ഈ ഭൂമിയിലെ മറ്റു നിയമങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഈശോയുടെ മേൽ സ്ഥാനമില്ല അധികാരമില്ല നിയന്ത്രണമില്ല ഇതുപോലെ
കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെൻഡ് കൗൺസിലിന്റെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ട്രെൻഡ് കൗൺസിലിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടായ ഈ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ആദ്യത്തെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാർവത്രിക മതബോധന ഗ്രന്ഥം രണ്ടാമത്തെ മതബോധന ഗ്രന്ഥമാണ് തീർച്ചയായും സഭയ്ക്ക് മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള മതബോധന ഗ്രന്ഥം നടത്തത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് സാർവത്രിക മതബോധന ഗ്രന്ഥം രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആദ്യത്തേത് ട്രെൻഡ് കൗൺസിലിന്റെ മതബോധന ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രെൻഡ് കൗൺസിലിന്റെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ നാല് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് അത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം അടിസ്ഥാനം ഈശോയുടെ ഉദ്ധാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അക്ഷയത്വമാണ് ക്ഷയിക്കാത്ത ശരീരമാണ് അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങളോ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു ശരീരമായിരിക്കും വിശപ്പോ ദാഹമോ ക്ഷീണമോ രോഗമോ ഉറക്കമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ക്ഷയിക്കാത്ത നശിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് അക്ഷയത്വം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ദീപ്തി പ്രകാശപൂരിതമായ ശരീരമായിരിക്കും മഹത്വപൂർണമായ ശരീരമായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത സൂക്ഷ്മത എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് സക്ടിലിറ്റി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മത എവിടെയും പ്രവേശിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയും പ്രവേശിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഉത്തിതനായ ഈശോ വാതിലുകളും ജനങ്ങളും അടച്ചിരിക്കെ അവർക്കിടയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയും തുളച്ചു കയറാനുള്ള എവിടെയും പ്രവേശിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത വേഗതയാണ് സ്പീഡാണ് എത്രയും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ നാല് സവിശേഷതകളാണ് ഉത്തിത ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളായി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ട്രെൻഡ് കൗൺസിലിന്റെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായും ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോയുടെ ഉദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും അന്ത്യവിധി അപ്പോൾ അന്ത്യവിധി എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തനത് വിധി നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അന്ത്യവിധിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് തീർച്ചയായും തനത് വിധിയിൽ ദൈവം ഒരു ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് അന്ത്യവിധിയിലും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നരകത്തിലാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് നരകത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിധിയിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളവർ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലുള്ളവർ നരകത്തിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അന്ത്യവിധി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേതായി വിധിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിലും വിധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനത് വിധിയിൽ ആത്മാക്കളെ മാത്രമാണ് ദൈവം വിധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവാണ് തനത് വിധി അനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിലോ നൽകത്തിലോ പോകും എന്നാൽ അന്ത്യവിധിയിൽ നമുക്കറിയാം സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയെയാണ് ശരീരവും ആത്മാവും ഉള്ള ആത്മാവും ശരീരവും ഉള്ള സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയെയാണ് ദൈവം വിധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം തനത് വിധിയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ വേറൊരാൾ മരിച്ചാൽ ആ ആളുടെ ആത്മാവിനെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി ഇൻഡിവിജ്വലായി ആണ് വിധി നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്ത്യവിധിയിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനെയുമാണ് വിധിക്കുന്നത് മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനെയുമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സമൂ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മാനം കമ്മ്യൂണിറ്റേറിയൻ ഡയമെൻഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തേത് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ പറയും സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പോലും രക്ഷയിൽ പങ്കുപറ്റും അത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന
മൂന്നാമത്തേത് അവന്റെ പ്രാപഞ്ചികമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമുക്കൊരു കോസ്മിക് ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നിരാകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ അവന്റെ സമ്പൂർണതയും മനസ്സിലാക്കി നടത്തുന്ന ഒരു വിധിയാണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിധി മാറ്റമില്ലെങ്കിലും വിധിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്ത്യവിധിയാണ് ദൈവം സകല മനുഷ്യരുടെ മേലും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ മേലും സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേലും ദൈവം തന്റെ ഔദ്യോഗികമായ വിധി വിളംബരം ചെയ്യുന്ന അവസരം കൂടിയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതുമ നമുക്ക് ഈ അന്ത്യവിധിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും എന്ന സത്യമാണ് സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും ഓമായില സഭയ്ക്കെഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടി ജീർണതയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവുകയും ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം രക്ഷയിൽ പങ്കുപറ്റും എന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും രക്ഷയിൽ പങ്കുപറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ച രക്ഷയിൽ പങ്കുപറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം അതേപടി തുടരുകയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചം കത്തി ചാമ്പലായി നശിച്ചു പോവുകയുമില്ല ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ നന്മയായതിനെയെല്ലാം ദൈവം സംരക്ഷിക്കും തിന്മയായതിനെയെല്ലാം ദൈവം നശിപ്പിക്കും രണ്ടാമധ്യം കൗൺസിലിന്റെ ലൂമൻ ജൻസി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ നമ്പർ ഗാവുദിയും എത്തിസ്പ്രസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നമ്പർ ലൂമൻ ജൻസിയും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗാവുദിയും എത്തിസ്പ്രസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലൂമൻ ജൻസിയും തിരുസഭയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണ രേഖയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുസഭ മറ്റത് സഭ ആധുനിക യുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണ രേഖയാണ് ഇത് രണ്ടിലും ഈ ആശയം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നന്മയായതിനെയല്ല ദൈവം സംരക്ഷിക്കും തിന്മയായതിനെയല്ല ദൈവം നശിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ സമൂഹവും നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും രക്ഷയിലോ നിത്യരക്ഷയിലോ നിത്യശിക്ഷയിലോ പങ്കുവറ്റും എന്ന സത്യമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തി വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നിത്യ ജീവിതമാണ് എന്നെന്നോ എന്നേക്കുമുള്ള ജീവിതമാണ് ഈശോയോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ ദുഃഖത്തോടൊപ്പം ഉള്ള സകല വിശുദ്ധരോടും നീതിമാന്മാരോടൊപ്പം ഉള്ള നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിത്യശിക്ഷയുടെ അവസ്ഥയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഏറ്റവും ലളിതമായി ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത് ഓരോ വിഷയവും വിശദീകരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ബിജു ബ്രദർ എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വായിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചോദിച്ച് കുറെ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ബ്രദറെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ലിംബോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിംബോ ഇല്ല എന്ന് സഭ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദീർഘകാലമായി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്രകാരം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഭാവിയിൽ മാറ്റുമെന്ന് വരികയില്ലേ എന്താണ് ലിംബോ ലിംബോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലിംബോ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഒരു കാലത്തും സഭ ഔദ്യോഗികമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു കാലത്തും ഔദ്യോഗികമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചില ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ രചനകളിൽ ലിംബോ എന്ന പരാമർശവും ലിംബോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നെന്നല്ലാതെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാർപ്പാപ്പന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇറക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ലേഖനങ്ങളോ അപ്പസ്റ്റോലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ലിംബോയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഔദ്യോഗികമായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം സാധിക്കില്ല എന്താണ് ലിംബോ എന്താണ് അതിന്റെ ആശയം അതിന്റെ ആശയം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗസ്യൂനസ് മുണിയാളുട
ശക്തമായ താപസ ജീവിതം നയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കരണയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നേടിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ വിശുദ്ധ അഗസ്യ ന്യൂസ് അഗസ്യ ന്യൂസ് പുണ്യവാളൻ ഇത് എതിർത്തു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയില്ലാതെ രക്ഷ സാധ്യമല്ല എന്ന് അഗസ്യ ന്യൂസ് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ അഗസ്യ ന്യൂസ് മലയാളം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴിയാണ് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ തോന്നൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അഗസ്യ ന്യൂസ് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു മാമോദീസ വഴിയായി നമ്മൾ ഉത്ഭവഭാവം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദവരസ്ഥയിലായതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നന്മയിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകൃപയിൽ വളരാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു അക്കൂട്ടത്തിൽ അത് സുനു സുനിയാളം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാമോദിസ സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കുന്നവര് നരകത്തിൽ പോകും എന്ന കാര്യം അഗസ്റ്റിന് സുനിയാളം പറഞ്ഞു പക്ഷെ കത്തോലിക്ക സഭ അവിടെ ഒരു കാലത്തും നരക മാമോദിസ സ്വീകരിക്കാലത്ത് നരകത്തിൽ പോകും എന്നൊരു കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അവിടെ നടത്തിയില്ല പക്ഷെ അഗസ്റ്റിന് സുനിയാളിന്റെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത പിന്നീട് തുടർന്ന് ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയിലുണ്ടായി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിഷയം വന്നത് ഇതാണ് ഈ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ പാപം ഇല്ലല്ലോ ആകെ കൂടിയുള്ള പാപം ഉത്ഭവാപം മാത്രം പകസ്തിന് സുണയാളം പറഞ്ഞ അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയണം പക്ഷെ ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവശാസ്ത്രന്മാർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ പാപമൊന്നുമില്ല നിഷ്കളങ്കരാണ് ആകെ കൂടിയുള്ളത് ഈ പകർന്നു കിട്ടിയ പാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങളുമായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയ ഉത്ഭവ പാപം മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവശാസ്ത്രന്മാരെ യുടെ ഒരു നിഗമനമാണ് ഈ ലിംബോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിംബോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ വാക്ക് വരുന്നത് ലത്തീൻ പദമായി ലിംബുസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ലിംബുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് അതിർത്തി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നരകത്തിലല്ല കാരണം അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ പാപമില്ല അതേസമയം അവർ സ്വർഗത്തിലും അല്ല കാരണം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് ഉത്ഭവഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവര് ലിംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സ്വർഗവും അല്ല നരകവും അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ രീതിയിൽ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ശിക്ഷകളില്ല എന്നാൽ സ്വർഗയെ സന്തോഷമില്ല സ്വാഭാവികമായ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം സഭയിൽ അങ്ങനെ വരികയാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ മുതലാണ് ഇത് ശക്തമായത് അതിനുശേഷം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ഈ ലിംബോ ഉണ്ട് എന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചു പലരും ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതി മാമോസ് സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ലിംബോയിലാണെന്ന് ചിലർ പ്രസംഗിച്ചു അതൊക്കെ സഭയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ സഭ ഒരിക്കലും ഔദ്യോഗികമായി ലിംബോയിലാണെന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക പഠനം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്റർനാഷണൽ തിയോളജിക്കൽ കമ്മീഷൻ അന്തർദേശീയ ദൈവശാസ്ത്ര സമിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര സമിതി ഉണ്ട് മാർപ്പാപ്പയെ ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സമിതിയാണത് അപ്പോൾ ഈ സമിതി ഇന്റർനാഷണൽ തിയോളജിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പ്രബോധന രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാം മാർപ്പാപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു പ്രബോധന രേഖ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതാണ് ലിംബോ എന്ന ആശയം ഇനി ഒരു വേദിയിലും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ലിംബോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ലിംബോ എന്ന ആശയം ഇല്ലാതെ തന്നെ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ലിംബോയെ കുറിച്ച് ഇനി പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാമോദിസ സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ പോകും ആ പ്രബോധനരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവ കരുണയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അവരോട്
കരുണാനന്ദ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ഒരു വലിയ വളർച്ച വികാസം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതം അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ശിക്ഷയായാലും രക്ഷയായാലും നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ കരുതിയത് ശിക്ഷയാണെങ്കിലും രക്ഷയാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിലരെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു ധാരാളം മക്കളും ഭാര്യമാരും കന്നുകാലികളും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചവരും അല്ലാത്തവരെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചവരുമായി അവർ മനസ്സിലാക്കി മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു അന്ത്യമാണ് നമ്മള് പഴമൊക്കെ പഴുത്തു പാകമാകുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പരിസമാപ്തി ആയിട്ടാണ് മരണത്തെ പോലെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ മരിച്ചവരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരെല്ലാം പാതാളത്തിലാണ് നമ്മൾ പാതാളം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ഷയോൾ എന്ന വാക്കാണ് പാതാളത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ ചിന്തയിൽ വലിയൊരു വളർച്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് കാരണം അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു കുറെ നീതിമാന്മാരായ മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നു പാതികൾക്ക് എല്ലാവരും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതും മറ്റവരെ ശിക്ഷിച്ചതും പറയാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നൊരു നിഗമനം ഇതാണ് നീതിമാന്റെ മക്കളെ ദൈവം അനേക തലമുറകൾ വരെ അനുഗ്രഹിക്കും ദുഷ്ടന്റെ മക്കളെ ദൈവം അനേക തലമുറകൾ വരെ ശിക്ഷിക്കും കാരണം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളിലൂടെ തുടർന്നും ജീവിക്കുകയാണ് മക്കളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായാലും തീരുമാന്മാരുടെ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും തിരിച്ചും ഭാവിയുടെ മക്കളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഏഴ് തലമുറകൾ വരെ നിൽക്കുന്ന ശാപത്തെ കുറിച്ചും അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള വചനങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വളർച്ച ഒരു വികാസം മരണാനന്തര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത് ഒരു തലത്തിലാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെ ഉത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രബോധനം വ്യക്തമായൊരു പ്രബോധനം നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിലും മക്കായ മക്കബായരുടെ പുസ്തകത്തിലുമാണ് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന വ്യക്തമായ ഒരു വിശ്വാസ ചിന്ത നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ മരണാനന്തര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് ആ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും അത് ഉപമയാണോ അത് ചിലപ്പോൾ സംഭവമാണോ തീർച്ചയായും അത് ഉപമയാണ് അതിനുള്ളിൽ സംശയം വേണ്ട ഉപമയാണോ ധനവാൻ നരകത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്നു അത് യഥാർത്ഥ നരകമാണോ പ്രത്യാശി ലക്ഷ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ് അതിന് സ്ഥിരസ്ഥലമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പാതാളം ക്ഷയോൾ എന്ന അവസ്ഥയായിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ആ പാതാളത്തിൽ തന്നെ ദുഷ്ടന്റെയും ശിഷ്ടന്റെയും അവസ്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ചിന്തയാണത് എല്ലാ മരിച്ചവരും പാതാളത്തിലാണെങ്കിലും ദുഷ്ടന്റെ അവസ്ഥയും ശിഷ്ടന്റെ അവസ്ഥയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ശിഷ്ടന്റെ അവസ്ഥയെയാണ് അബ്രാഹത്തിന്റെ മടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്തവന്റെ നീതിമാന്റെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് പാതാളത്തിലെ തന്നെ നീതിമാന്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേസമയം അവിടെ ധനവാന്റെ അവസ്ഥയുണ്ട് അത് തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ അവസ്ഥയും നന്മ ചെയ്തതിന്റെ അവസ്ഥയും പാതാളത്തിൽ വ്യതിരക്തമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പഴയ നിയമം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആശയമാണ് ഈ ഉപമേലും വരുന്നത് നന്മ ചെയ്ത നല്ലവനായ രാസറും തിന്മ ചെയ്ത ധനികനും രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാർപ്പാപ്പ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അനുഗ്രഹത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമാണെന്ന് അല്ല രീതിയിലല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകും അത് സ്വർഗമായോ നരകമായോ എന്നതിനേക്കാൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരവസ്ഥയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമായി കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് മാർപ്പാപ്പ ആരേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തനത് വിധി എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം തനത് വിധി എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്
തോമസ് അക്വീനാസ് പുണ്യവാളനാണ് വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് പറഞ്ഞു തനത് വിധിയിൽ വിധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പക്ഷെ ദൈവം നേരിട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ദൈവം ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് എൻലൈറ്റൺ ചെയ്യാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് എനിക്ക് വിശുദ്ധീകരണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അർഹതയുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലം എന്താണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം പോലും വിധിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം മരണശേഷം നമ്മൾ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ദൈവമാണ് വിധിക്കുന്നത് തോമസ് അക്വിനാസ് പുണ്യവാളം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല ചിന്തയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അത് സഭ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പഠനമായിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം ദൈവം അവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് വിധിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്കോ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഈശോ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നത് നരകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പിരിറ്റ് ജീസസുകാർ പറയുന്ന പോലെ നരകം അന്ന് തൊട്ട് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണത് പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് സകല മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദുഷ്ടന്റെ അവസ്ഥയും ശിഷ്ടന്റെ അവസ്ഥയും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനകളെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ നീതിമാന്മാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദുഷ്ടന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കല്ല അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് അതിനകത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീതിമാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ നീതിമാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം ഇതാണ് ഈശോയിലൂടെയാണ് സകലരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈശോയാണ് എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകൻ അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച സകല മനുഷ്യർ സകലരും രക്ഷകനായ ഈശോയുടെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ പക്കിലേക്കാണ് ഈശോ പോയത് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആറാമത്തെ ചോദ്യം തനത് വിധിക്ക് ശേഷം അന്ത്യവിധി എന്തിനാണ് അന്ത്യവിധി സമയത്ത് നരകത്തിൽ ഉള്ളവരും അവരുടെ സന്നിഹിതരാകുമോ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരേണ്ടി വരുന്നത് തീർച്ചയായും അന്ത്യവിധി എപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അന്ത്യവിധി നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ സകലരും ശരീരങ്ങളോട് കൂടെ ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇത് സഭ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള തിരുവചനത്തിൽ ഈശോ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നന്മ ചെയ്തവർ നിത്യജീവനിലേക്കും തിന്മ ചെയ്തവർ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ ഇരു കൂട്ടർക്കും ഉയർപ്പുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈശോ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിശുദ്ധരുടെ ശരീരം ഉയർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ശരീരങ്ങൾ ഉയർച്ച ഉയർപ്പ് സംഭവിക്കുന്ന അന്ത്യവിധിയുടെ സമയത്തല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശുദ്ധർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് യഥാർത്ഥമായ സ്വർഗീയ അനുഭവമല്ലേ ഈശോ മരിച്ച സമയത്ത് ചിലരൊക്കെ ഉയർത്തതായി കാണപ്പെട്ടു ശരീരങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് തീർച്ചയായും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സകലരുടെയും ആത്മാക്കളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് ഈശോയുടെ ആഗമനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിലാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധർക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വർഗീയ അനുഭവം ഇല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും യഥാർത്ഥ സ്വർഗീയ അനുഭവമുണ്ട് അത് അവരുടെ ആത്മാക്കളാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈശോയുടെ കാര്യത്തിലാണെന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈശോ ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ശരീരങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ആത്മശരീരങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ശരീരങ്ങൾ ഭൂമിയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആത്മാക്കളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഈശോ മരിച്ച സമയത്ത് ചിലരൊക്കെ ഉയർത്തതായി കാണപ്പെട്ടു ശരീരങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് അതായത് സുവിശേഷം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ വനപാഠം ഇതിനെ കുറി
കല്ലറകൾ തുറക്കപ്പെട്ട് അവർക്ക് പലർക്കും കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ വാചിയാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിസ്മയർ എന്ന് പറയുന്ന റെയ്മൺ ഡി ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ദേവിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാര് വിശുദ്ധരന്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്ന ആശയം ഇതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ സുവിശേഷക്ക് എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ചില കഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന വന്നു കയറിയ കാര്യമായിരിക്കണം ഇത് ഇതിന് വാചിയാർത്ഥത്തിൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണ് തെറ്റമാണ് ഈശോയുടെ മരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ബാധിച്ചു അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് അത് നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ എട്ട് നരകം ഒരു സ്ഥലമാണോ ദൈവം അത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് നരകം എന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിശദമാക്കിയതാണ് ഒൻപത് ഒരാളെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും കർമ്മവും രക്ഷാകർമ്മവും അപൂർണമാണെന്ന് വരില്ലേ അത് നമ്മൾ രക്ഷാകർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ദൈവം ഈശോ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ രക്ഷ ആരുടെ മേലും ദൈവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല രക്ഷ ദൈവം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് ചിലരത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹവും കരുണയും തന്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നന്മയുടെ വഴിയിൽ പോയി ഈ ദൈവം നൽകിയ രക്ഷയുടെ ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയുടെ വഴിയിൽ പോയി ഈ ദൈവം നൽകിയ ഈ രക്ഷയുടെ ഓഫർ നിരാകരിക്കാം ഇതിൽ കുറെ ചില മനുഷ്യരെങ്കിലും ഇത് നിരാകരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നരകത്തിൽ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നരകം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ കുറവല്ല ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകർമ്മത്തോടും മനുഷ്യൻ സഹകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യ മാത അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്തതിന്റെ പരിണിതപരമായി എല്ലാവരും അവരുടെ സ്വതന്ത്ര മനസ്സ് കൂടാതെ തന്നെ മരണത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ഈശോ അതിന് പരിഹാരമായി രക്ഷാകര കർമ്മം നടത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരുടെയും സ്വതന്ത്ര മനസ്സിന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കരുടെ പാപം വലിയ വഴിയായി നമ്മളിലേക്ക് വന്ന പാപത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഉത്ഭവ പാപം എന്നാണ് ആ പാപം ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായ ഒരു പാപമല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ പാപമല്ല അതൊരു പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് പാപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചാച്ചിലാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിപരമായ പാപമല്ല നമ്മളതിന് വ്യക്തിപരമായ പാപമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയരുത് പക്ഷെ നിത്യ ശിക്ഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഉത്ഭവഭാവത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലുപരി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം വഴിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള വരെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ദൈവം രക്ഷ നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വെറും മെഷീൻസ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമ്മള് ദൈവം റോബോട്ടുകളാക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിഷേധിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ അതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ദിവസത്തിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഓലോ സ്ലിഹ അഗ്നിയാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ അഗ്നിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച വ്യക്തിയാണ് അഗസ്യ മുസ്കുണിവാൾ എന്തായാലും ഇത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു തെളിവായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വചനഭാഗമാണ് ഇത് പിന്നെ കത്തോലിക്കരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും തുല്യ
ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശദീകരണം എങ്ങനെ നടക്കും ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ആദ്യൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്പുരാനാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വിശദീകരണം പത്ത് വർഷം കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പത്ത് നിമിഷം കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം സർവശക്തനാണ് അപ്പോൾ ഈ വിശദീകരണം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചില ദൈവശാസ്ത്രന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ വിനാഴികയിൽ തന്നെ മരണത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നടത്തുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് എന്ന് സത്യം ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം അനുമാനിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനമൊന്നും സഭ നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം ദൈവം നടത്തും എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സ്വർഗത്തിൽ ചില വാസ പല വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപരിപൂർണതയല്ലേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പല വാസസ്ഥലങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നതിന് വാചാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യോഹനാന്റെ സുശേഷം വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ ഏത് വ്യാഖ്യാനവും കത്തോലിക്ക വ്യാഖ്യാനവും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈശോ മഹത്വപൂർണനായ ഈശോയോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സ്വർഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വീട് എന്ന അർത്ഥത്തിലോ പള്ളി എന്ന അർത്ഥത്തിലോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യവും ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് സ്വർഗം ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് സ്ഥലം ഒരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് മാനുഷികമായ ഒരു ഭാഷയാണ് ദൈവം അനാദി മുതൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്വർഗം നമുക്കറിയാം വീണ്ടും ഒരു ഒരുക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വർഗം നമുക്കായി തുറന്നു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് ഈശോ ആണ് എന്ന ആശയത്തിൽ മാത്രം അതിന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഈ ഒരു വീട് ഒരുക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വാചാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഈശോയുടെ രണ്ടാം പരുവനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളി പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു പോയിന്റ് പോലും പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ വിശ അങ്ങനെ വിശദമായ രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കാറില്ല എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഘോഷണ വിഷയമാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാം പരുവ് കത്തോലിക്ക പ്രസംഗ വേദികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കരിസ്മാറ്റിക് അല്ലാതെയുള്ള പ്രഘോഷണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് കാര്യമായി പരാമർശിക്കാൻ നല്ല ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായും ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്നൊരു പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ ഇല്ല മഹത്വപൂർണമായ ആഗമനം എന്നാണ് വിശദീകരണം പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഈശോ ഒന്ന് തന്നതായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഘോഷിക്കാത്തത് പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണം അതിന് സംശയമില്ല ഒരു പക്ഷേ പ്രഘോഷണ വിഷയം പലപ്പോഴും ഈശോ വീണ്ടും വരും നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പലപ്പോഴും പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ പലരും മടി കാണിക്കുന്നത് കാരണം പലരും കൂടുതലും പറയുന്നത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഈശോ വീണ്ടും വരും എന്ന ആശയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈശോ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വരും ഈശോ അടുത്ത ആഴ്ച വരും ഈശോ ഇത്രാം തീയതി വരും എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷ സത്യം അതേപടി പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് എളിമയോടുകൂടി നമുക്കൊന്ന് സമ്മതിക്കുക ആദ്യം തന്നെ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊന്ന് എളിമയോടുകൂടി സമ്മതിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങണം ഈശ വീണ്ടും വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സുവിശേഷ സത്യം പറയാതെ അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാതെ പലപ്പോഴും ഊന്നൽ പോകുന്നത് എന്ന് വരും എന്ന കാര്യത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി അത് അതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതേ നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ വരും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അത
യാഹുവെ ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദിവസം യാഹുവെ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദിവസം യാഹുവെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന വിശ്വസിച്ചവരാണ് യഹൂദ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്ന് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ ദിവസം ആകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഹുവെ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ദിവസം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്ന പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം പരുവിന്റെ സമയം എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഈശോ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഈശോ ദൈവമായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ വചനഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അത് മനുഷ്യപുത്രന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന വചനഭാഗമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഈ വചനഭാഗത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തമാക്കാം രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ചില സഭാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഈശോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇതാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം ഈശോ ദൈവവുമാണ് മനുഷ്യനുമാണ് അതുകൊണ്ട് മാനുഷികമായ ബുദ്ധിയിൽ മാനുഷികമായ തലത്തിൽ മാനുഷികമായ അറിവിൽ ഈശോയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അമ്പത്തി രണ്ടാം തിരുവനന്തപുരം കൊണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് ശിശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു പ്രജ്ഞാനത്തിൽ വളർന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മാനുഷികമായ അറിവിൽ ഒരു വളർച്ച മാനുഷികമായ അറിവിൽ ഒരു വളർച്ച ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ടായി എന്നത് വചനം തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ മാനുഷികമായ അറിവിനെ ദൈവികമായ അറിവിനെയും ഒന്ന് വ്യതിരക്തമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് അറിവും ഉള്ളത് ഈശോ എന്നൊരു വ്യക്തിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഈ വചന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഈശോയ്ക്ക് മാനുഷികമായ അറിവിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതേസമയം ദൈവമായ ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണത് സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും നന്മയായതിനെയെല്ലാം ദൈവം സംരക്ഷിക്കും തിന്മയായതിനെയെല്ലാം ദൈവം നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇന്നതായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രബോധനം ഒന്നും കാണുന്നില്ല നന്മയായതിനെയെല്ലാം ദൈവം സംരക്ഷിക്കും തിന്മയായതിനെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കും അത്രയേ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും ദൈവം നന്മയായതിനെല്ലാം സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നന്മയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപന വിവരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൗലോസ് ചെയ്യാൻ ഗോരിദോസ് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ പതിനൊന്നാം ഒന്നാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം തന്നെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നാസാധനം എന്നാണ് ഈശോ മഹത്വപൂർണനായി വീണ്ടും വരുമോ എന്ന കാര്യം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ പ്രാർത്ഥനകളില് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട് കുർബാനയിലെ പല പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കൂതാശയായി ഈശോയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ഈശോ വ്യക്തിയായി മഹത്വപൂർണനായി രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ പരിവസിയെ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈശോ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വരുന്ന വരാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് കൂതാശയായി അപ്പത്തിന്റെയും ഇനിന്റെയും സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈശോയുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുമായി ഒന്നാകുന്നതാണ് അത് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്നത് സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന്റെ മിന്നാസ്വാദനമാണ് പൂർണ്ണത ഇപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാം പരമ്പിന്റെ സമയം ആകാറാകുമ്പോൾ കൃത്യമായി സമയം പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ആ സമയം ആകാറായി എന്ന് സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം വരവിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനുള്
പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്ന് വചനം തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു അടയാളം കാത്തിരിക്കാതെ ഈശോ പറഞ്ഞ വചനം അനുസരിച്ച് എപ്പോൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ബിജു ബ്രദറെ പറഞ്ഞ തന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു ഇനി തുടർന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ സമയം ഒമ്പത് മുക്കാലെ ആവാറായി നമുക്ക് ബൈ ഓൾ മീൻസ് നമുക്ക് പത്ത് മണിക്ക് നിർത്തണം ദയവായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിർത്തണമെന്ന് നമുക്ക് അതുവരെ തുടരാം തടസ്സമില്ല പത്ത് മണിക്ക് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ബ്രദറായ ബിജു ബ്രദറായ പ്ലീസ് അച്ഛാ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോട്ടെ പ്ലീസ് 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 യുഗാന്തി ദേവശാസ്ത്രന്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാ പറയാൻ പറ്റുമോ യുഗാന്തി ദേവശാസ്ത്ര എസ്കറ്റോളജിയിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആരുടെ ആരുടെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എനിക്ക് യുഗാന്തി ദേവശാസ്ത്രത്തിലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനേ ആ യുഗാന്തി എന്നുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ യുഗാന്തി ദേവശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം തനതുവിധി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം സ്വർഗം നരകം ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം അന്ത്യവിധി നിത്യജീവിതം പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളാണ് മാരാഗന്മാര് പിശാച്ചുക്കള് ഒക്കെ ഇതിൽ വരാ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ മാരാഗന്മാര് സ്വർഗവാസികളാണ് പിശാച്ചുകൾ നരകവാസികളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ വരും ഞാൻ അതെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്തിക്രിസ്തു അതുപോലെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണം അങ്ങനെയുള്ള ചില ആ അതുപോലെ തന്നെ പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിൽ കറങ്ങി അടക്കുകയാണോ ഓജോ ബോർഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് അതുപോലെ റീ ഇൻകാർണേഷൻ പുനർജന്മം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ട ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ച് ഉത്താനം ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ആ നാല് സ്വഭാവങ്ങൾ അതിലൊന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ആവശ്യം വേണ്ടി വരികയല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈശോ ഉത്താന ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി ബ്രദറെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഈ അടിസ്ഥാന സത്യം വിശ്വസിക്കണം ആദ്യം എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എഴുതപ്പെട്ട വചനം തീർച്ചയായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും ചില വചനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് വലിയ വിശദീകരണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആശയം ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില വചനങ്ങൾ വിശദീകരണം വേണം അപ്പോ പ്രതി ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉത്തിതനായ ഈശോയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഉത്തിതനായ ഈശോയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട വചനം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വചനങ്ങളല്ല നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷങ്ങളാണെങ്കിലും സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പൗലോസിയായുടെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പൗലോസിയായുടെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പക്ഷെ ദൈവശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകളിലും മറ്റും അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് പൗലോസിഹ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല പൗലോസിഹയുടെ ലേഖനങ്ങളാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന രീതി അപ്പോൾ ഈശോയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളെ കുറിച്ച് പൗലോസിഹായുടെ കോറിന്തേസിലെ സഭ കോറിന്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് എഴുതി വന്ന ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചന അതാണ് ഈ ഈശോയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് അതിൽ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്ന ഇതാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് സർവപ്രധാനമായി കരുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഈശോ മരണശേഷം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റു ആർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ തരികയാണ് കേപ്പാക്കി പ്രത്
ക്യാപാക്കി ഉപദേശപ്പെട്ടു യാക്കോബിനെ ഉപദേശപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഉപദേശപ്പെട്ടു അഞ്ഞൂറിൽ അധികം പേർ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിവരണമായി കാണും നാരറ്റീവ് ഫോമിൽ കാണും വിവരണമായിട്ട് കാണും ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും ആമുഖമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷങ്ങളിലുള്ളത് വിവരണ രൂപത്തിലാണ് ഒരു കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു എന്ന് ഒറ്റ വാരത്തിലും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത കാര്യത്തെ വിവരിച്ചിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈശ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തെ വാചക രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ എന്നാൽ വിവരണ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം അപ്പൊ സുവിശേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിന്റെ പുറകിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി ഉദാഹരണ സഹിതം പറയുമ്പോൾ പ്രഥമനെ ആശയിക്കുകയാണ് ലൂക്ക സുവിശേഷകനാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈശ വറുത്ത് മീൻ കഴിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശ വറുത്ത് മീൻ കഴിച്ചു എന്ന് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതേ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ ജായോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും ജായറോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം അവൾ പട്ടിണി എടുക്കായിരുന്നു അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കായ ലൂക്കാ സുശേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജായറോസിന്റെ മകളെ ഉപയോഗിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈശ പറയും അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അപ്പോൾ ലൂക്കാസ് വിശേഷകൻ ഇവിടെ ഉത്തിതനായ ഈശോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആശയം ഇതാണ് ഈശോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഈശോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഈശോ എന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി ഉടൻ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈശോ വർത്തം ഈ കഴിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ചോദ്യം വരും അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു വചനഭാഗം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യം ആദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഈശോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന സത്യമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സത്യത്തിൽ ഈശോ അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം ദൈവമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധ്യമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാം സാധിക്കും പക്ഷെ ആ വചനഭാഗത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് വിശന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതെന്നു ഈശോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഈശോയ്ക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ബയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ദഹിച്ചോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ചർച്ചകൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആ ഈ വചനഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈശോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയലാണ് അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വിശന്നിട്ടാണെന്ന അർത്ഥത്തിലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന അർത്ഥത്തിലോ അല്ല ഒരു ഉദാഹരണോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഈശോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം തിബേരിയാസ് കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് തിബേരിയാസ് കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് തിബേരിയാസിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായി അവതരിപ്പിച്ചു അതിന് ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് അത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാ ഈ സുവിശേഷം എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷമാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും സഭയിൽ ഉണ്ടായ സഭയൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം സഭയൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു സഭയിലായി അപ്പൊ ഒപ്പം തന്നെ സഭയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഭാഷ ഉണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടതാണ് ഡോസറ്റിസ് ഡോസറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദം എന്ന് മലയാളത്തിൽ അതിന് തർജ്ജം ചെയ്യാറുണ്ട് മായാവാദം ഡോസറ്റിസ് അപ്പോൾ ഈ മായാവാദം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇവർ പറഞ്ഞു ഈശോ ദൈവം മനുഷ്യനായപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ശരീരം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷണതയാണ് ഡോസറ്റിസ് മായാവാദം അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ
ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയാനോ വിശന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈശോക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാനോ അല്ല മറിച്ച് ഡോസറ്റിസം എന്ന പാഷണ്ടത നിലനിന്ന കാലത്ത് ഈശോക്ക് യഥാർത്ഥ ശരീരം ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷവും ഈശോക്ക് ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സത്യവുമാണ് യോഹനാൻസ് വിശേഷങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പസമയം സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അതായത് അന്ത്യവിധയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവൻ അറിയില്ല ദൂതന്മാർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തെറ്റുണ്ടോ വെച്ച അതായത് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അനുദപിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വിധിയുടെ സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് മനുഷ്യർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാന് സഹോദരി എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായി കേട്ടോ ഞാന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ സഹോദരി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അറിവിനെ സഹോദരി മ്യൂട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു മ്യൂട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അറിവിന് പരിമിതി പറയാൻ കുറവ് പറയാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ദൈവം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അറിവ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സഹോദരി പറഞ്ഞ മറ്റൊരാശയം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുദപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലോ തെറ്റില്ല മറിച്ച് അതുവരെയും ദൈവത്തിന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ അറിവിന്റെ ഒരു കുറവായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിലവയില് ആൾക്കാർ പശ്ചാത്തപിച്ചപ്പോ ശിക്ഷ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് നോത്താമിന്റെ ആഗമനം നീട്ടി വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യന് നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ സഹോദരി ദൈവം എത്ര നീട്ടി വെച്ചാൽ ആ നീട്ടി വെക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റില്ലേ അറിയാൻ പറ്റും ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആണ് സഹോദരിയോട് ഞാൻ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ അനുതാപം ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മളത് ദൈവത്തിന് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്തോണ്ടാണ് എന്ന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം വരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതേ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ നിയമത്തില് രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈശോ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്ക മർക്കോസ് മത്തായി എന്നീ സുവിശേഷങ്ങളിൽ രണ്ടാം വരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫുഡിനോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ കോട്ടി ഇതൊക്കെ എന്നെ കാണാൻ ഇടയായി അത് ഉദാഹരണത്തിന് വാനമേഹങ്ങളിൽ ഈശോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് താഴെ ദാനിയ പ്രവാന പുസ്തകം ഏഴ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തില് മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം എന്നൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം ആ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസസ് ആണ് ഇവിടെ വാനമേഖങ്ങളിൽ വരുന്നതായിട്ട് ബ്രദർ ഈ കുന്നോട്ടിൽ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈശോയിലേക്ക് ഈശോ ആണ് ആ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് യഹൂദര് ആരും തന്നെ ആ രീതിയിൽ അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യപുത്രൻ ആ പറയുന്ന മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ രണ്ടാമതൊരു പ്രത്യേകത അവിടെയുള്ള മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മഹത്വത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യപുത്രൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഈശോ തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൺ ഓഫ് മേൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക ആ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മഹത്വം മാത്രമല്ല ഈശോ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈശോ തന്റെ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷയെ സൂചിപ്പിച്ച് ഈശോ പറയും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യപുത്രന് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് നീ അറിയേണ്ടത് ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ രണ്ടാമത്തത് ഈശോ പറയുന്നത്
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യപുത്രനും ഈ മനുഷ്യപുത്രനും വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സഹനത്തിലൂടെ മഹത്വീകൃതനാകുന്ന മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഈ ശവകൃതിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ സമയത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മണിയായി പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിന്റെ പരിധി വെക്കാം നമുക്ക് നിർത്താന്നാ ഞാൻ പറയാം കാരണം നിർത്തല്ലോ അടുത്ത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം എന്നിട്ട് വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താന്ന് എനിക്കോണം സമയത്ത് നിർത്തുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്താം പ്രാർത്ഥിച്ച് പിതാവിന്റെയും തൻ്റെയും ശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആ മെൻകർത്താവായ ഈശോയെ ഇത്രയും സമയം അങ്ങയോടൂടെ ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിനോട് ഞങ്ങൾ അംഗീസ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ ഇത്രയും സമയം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കത്തോലിക സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ നയിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്നു സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മുൻനിർത്തി ജീവിക്കാൻ മരണശേഷം ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ മുന്നേറാൻ സ്വർഗത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ മാതാവമ്മയെ അമ്മയുടെ മാതൃ സ്നേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നിറഞ്ഞ പറയും സ്വസ്തി കത്താവിനിയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങനെ ദൃപ്തിപ്രദമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു ഈശോ വിഷയാക്കി സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ